హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఫేవరెట్ మెమరీస్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు యుఎస్లో మేము విజిట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ కోసం షేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ వీడియో టైటిల్ చూసే ఉంటారు కదా మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్న షిప్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో యుఎస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన షిప్ ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు యూజ్ చేసిన షిప్ ఇది ఈ షిప్ని సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగేటప్పుడు మధ్యలో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ జులైలో యుఎస్ నావీ కోసం బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్న ఈ షిప్ని లాంచ్ చేశారు ఈ షిప్ నేమ్ లెగ్జింగ్టన్ యుఎస్ఎస్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ షిప్ లెగ్జింగ్టన్ ఈ షిప్ని నైన్టీన్ నైంటీ టూ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి విజిటర్స్ కోసం మ్యూజియంలా రన్ చేస్తున్నారు ఈ షిప్ లెంగ్త్ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ ఫీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది లెంగ్త్ అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టన్స్ అంట బాప్రే అసలు ఇంత వెయిట్తో ఇది ఎలా వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అయ్యేదో కదా ఈ షిప్ ఈ షిప్కి ది బ్లూ గోస్ట్ అనే నిక్ నేమ్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇది వాటర్లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ మునిగిపోయిందంట ఇంకా కనిపించదు అనుకున్న షిప్ మళ్ళీ కనిపించి మళ్ళీ వార్కి కూడా యూజ్ చేశారంట అందుకని దీనికి ది బ్లూ గోస్ట్ అనే పేరు కూడా పెట్టారు నిక్ నేమ్ ఈ షిప్లో నెంబర్ ఆఫ్ డెక్స్ కూడా ఉంటాయి అప్పర్ లెవెల్లో ఫ్లైట్స్ వచ్చి అవి ల్యాండ్ అవ్వడానికి అది మళ్ళీ ఫ్లైట్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ ఫ్యూయల్ అది రీలోడ్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ దీన్ని యూజ్ చేసేవారు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కింద ఈ షిప్ని యూజ్ చేసేవారు షిప్ లోపలికి ఇలా ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్లో ఇలా టికెట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదంతా షిప్ లోపల ఫస్ట్ డెక్ ఫస్ట్ లెవెల్ మీకు చూపించేది ఇప్పుడంతా ఇలా అన్ని డిస్ప్లే చేసి ఉంచుతారు ఇక్కడ మనం ఫొటోస్ కూడా దిగచ్చు వాళ్ళకి వచ్చిన మెడల్స్ ఇలా మనం ఫొటోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నీ డిస్ప్లేలో ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో రియల్గా తీసిన పిక్చర్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇలా డిస్ప్లే చేస్తారన్నీ ఇంకా ఇది కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఇక్కడ మీటింగ్స్ అవన్నీ అవుతాయి ఇక్కడ అండ్ క్యాంటీన్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది అంటే ఫుడ్ కోర్ట్ అనమాట మన విజిటర్స్ కోసం మనం ఏమైనా తినడానికి అది ఫుడ్ కోర్ట్ కూడా ఫస్ట్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది ఇలా కింద లెవెల్ చూసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మేము అప్పర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాం అంటే షిప్లో అప్పర్ డెక్ అనమాట అక్కడ నుంచి అసలు అయిన వ్యూ చూడొచ్చు అసలు మెయిన్ పార్ట్ అదే నేనైతే ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళిపోదాం పైకి వెళ్ళిపోదాం అని తెగ కూడా చేశాను చూడండి అసలు ఈ పైన లెవెల్లోనే వీళ్ళు యూజ్ చేసిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏరోప్లేన్స్ అన్నీ డిస్ప్లేలో పెట్టి ఉంటాయి ఇక్కడ మొత్తం ఇదంతా వ్యూ చూసేదంతా మొత్తం వాటర్ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది అసలు టూ అవర్స్ పైన నేను పైనే స్పెండ్ చేశాను టైము ఇవన్నీ వాళ్ళు అప్పట్లో యూజ్ చేసినవి ఇవన్నీ పాతవి వీటన్నిటిని రీమోడల్ చేస్తున్నారు మొత్తం అంటే పాత కలర్స్ అవన్నీ తీసేసి కొత్తగా పెయింటింగ్ అదంతా చేస్తున్నారనమాట వీటికి ఈ అప్పర్ లెవెల్ నుంచే వీళ్ళు మొత్తం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ పంపించడం వార్కి బాంబ్స్ అవన్నీ రీలోడ్ చేసుకోవడం ఫ్యూయల్ అవన్నీ రీలోడ్ చేసుకోవడం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వచ్చి ల్యాండ్ అవ్వడం మొత్తం టోటల్గా ఈ పై లెవెల్ నుంచే జరిగేది అంట అంతా మొత్తం వార్క్ ఏమేమి కావాలో అదంతా పై లెవెల్ అంతా చూసేసుకున్న తర్వాత స్టెప్స్ ఉంటాయి స్టెప్స్ దిగి కిందకు వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చేస్తాము చూడండి నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే వీళ్ళు హెయిర్ సెలూన్ అప్పట్లో వాళ్ళు వీళ్ళు యూజ్ చేసిన హెయిర్ సెలూను అసలు లోపల ఏ టు జెడ్ అన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళకి స్కూల్ ఒక్కటి తప్ప రిమైనింగ్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఈ షిప్లో ఇది చూడండి డెంటల్ క్లినిక్
వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనకి ఇలా మెగా థియేటర్ ఉంటుంది త్రీ డీ మెగా థియేటర్ ఇందులో మనకు ఒక త్రీ డీ ఫిలిం చూపిస్తారనమాట సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎలా జరిగింది ఏంటి ఎంతమంది చనిపోయారు టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి ఈ మూవీలో ఉంటాయి మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చాము నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూడండి ఇక్కడైతే వీళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కుక్ చేయడానికి మనుషులు టైం టు టైం సర్వ్ చేయడానికి టోటల్గా అన్ని వీళ్ళ యూజ్ చేసిన గ్లాసెస్ స్పూన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ రూమ్లో అయితే మొత్తం వీళ్ళు టోటల్గా వార్స్లో యూజ్ చేసిన మోడల్స్ అన్ని షిప్స్ దగ్గర నుంచి ఏరోప్లేన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ జెట్స్ మొత్తం అన్ని డిస్ప్లే చేశారు ఇక్కడ అయితే చూడండి ఈ రూమ్లో వార్ షిప్స్ వార్ బర్డ్స్ మొత్తం అన్ని పెట్టారు ఇక్కడ అయితే వార్ బర్డ్స్ అంటే ఏరోప్లేన్స్ హెలికాప్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జెట్స్ అన్ని మొత్తం ఈ రూమ్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ షిప్లో వీళ్ళు పడుకోవడానికి యూజ్ చేసిన బెడ్స్ అనమాట అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఇలా ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్కటి అనమాట నెక్స్ట్ రూమ్లో అయితే చర్చ్ కూడా ఉంది వీళ్ళు చర్చ్ కూడా పెట్టుకున్నారు షిప్లో వీళ్ళు యూజ్ చేసిన డ్రెస్సెస్ అప్పుడు నెక్స్ట్ చర్చ్ అని చెప్పాను కదా ఇదిగో చూడండి ఈ రూమ్లో అయితే చర్చ్ కూడా ఉంది వీళ్ళకి ఇంకా తర్వాత అయితే ఇప్పుడు ఇంజన్ రూమ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూమ్ కదా ఇదైతే ది హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ షిప్ టోటల్గా వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేసేవారు ఇక్కడ అంతా మొత్తం డిస్ప్లేలో ఉంటుంది ఇక్కడ అయితే ఇదే మెయిన్ ఇంజన్ రూము మొత్తం షిప్ అంతా ఇక్కడి నుంచే కదా ఆపరేట్ అయ్యేది సో నెక్స్ట్ షిప్లో యూజ్ చేసిన టీవీ వీళ్ళు టైం చూడటానికి వాడిన క్లాక్స్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్కి యూజ్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్స్ మొత్తం అన్నీ చూపించాను మ్యాక్సిమం నేను ఏమేమైతే చూశానో షిప్లో అవన్నీ మీతో షేర్ చేశాను చూడండి ఇంకా లాస్ట్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ షిప్ ఎలా యూజ్ చేశారు ఎంతమంది చనిపోయారు ఎన్ని ప్లేన్స్ క్రాష్ అయినాయి ఎన్ని షార్ట్ డౌన్ అయినాయి అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఆ బోర్డులో సో ఇంతటితో నా వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో యూజ్ చేసిన షిప్ అయితే ఇది ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్